<笑>見て帰りにゆずさんと一緒に帰っててゆずさんと杉焼き食いってめっちゃ置いてあったのなかなか出会わないんだけどこの線がでめっちゃ置いてあったから入荷したてなのかなと思って。買おうかなみたいなゆずさんに「これ買おうか悩んでるんですよね」って言ったら「ゆずき今日朝買ったよ」って言ってカバンからこうやって<笑>見せてくれたから即決買いました。足がね、痛いんですよ、ヒールヒールで痛いちょっとちっちゃかった、今日の靴くそー見てアイアイがさホワイト系昨日こんなの痛いんだけどそんな痛くない2日3日4日5日休んだら全然治ると思うゆっくり寝たら<笑>昨日のグネは大丈夫です見てこれ差し入れでいただいたカキピーなんだけどめっちゃ美味しいの柿の種専門店柿種キッチンこの甘醤油のあとあとあとからめっちゃ美味しいね今日も釣った昨日も足釣ったんだけど今日も足釣っちゃって今日ずっと釣ってた今日聞いて聞いてください誰も悪くないんだけど今日誰も悪くないんだけどさ本当に聞いてほしいのああ<笑>さゆさゆみよね今日はついてないなーって思ったことがあったんだけどね昨日の夜ショールームしたじゃないですかその時にショールーム終わったら明日リハーサルがあるからリハーサルライブライブライブのねの練習して寝るみたいな振り覚えて寝る立ち位置覚えて寝るみたいな話をしてたんですよ昨日のショールームでで今日朝9時とかからだったからちゃんと早く起きて。向かったわけですよなんと乗ってる途中に電車が止まってしまいましたリハーサルが9時から11時20分とかだったんですよまで1時間20分ぐらいリハーサルがあったんですけどもその後は違うイベントのユニットがあったから起きて向かってなんとレッスン場に着いたのが11時20分<笑>レッスン場着いた瞬間に終わるっていう<笑>最後に通してた曲のアウトロだけ一緒に踊って終わったっていう。5秒ぐらい<笑>雨の影響最初はねなんか9時7時半ぐらいにだったから「<笑>待って」みたいな「昨日頑張って覚えたの何だったんだろう」っていう。
うん結局私だけリハーサルに参加できずに、まあ、当日やるんですけどそう<笑>うんあと6639ありがとうございます皆さん<笑>そう乗り鉄した2時間結構乗ったかも2時間は乗ったそう誰も悪くないんですよかかかっっててやっぱ確認取らななきゃダメじゃじいですか SKE もだって劇場の競りの調子が悪いってなったら競り上げないじゃないですか、まあ、それと一緒で安全確認って大事だからさ誰も悪くないんですけど<笑>もう<わー><笑>悲しかった悲しい時<笑>でももうあと明日明後日自力でちゃんともう一回練習してリハーサル今日私がいないリハーサルの映像を見てあのー確認して向かいます、うん、そうでもまあそこまでへこんでないついてないなって感じ昨日昨日もだっけうん、当日の本番のぜ前かな当日朝出番が7時とかじゃないですかだからうんメイクする前とかにかなやるのかなあした通します一人で。家で外には出ない<笑>この服チクチクするからやだ<笑>優雅にカフェラテ飲みながら2時間ぐらい。座ってました電車で<笑>悪くはないよね花火達成したかなしたかもしれないどうなんでしょう分かる方いますか分からない。あじゃあ出るまで待ってた方がいい<笑>ありがとうございましたアイスクリーム配信で食べるねイエーイアイスもらえたからチャラにしよう今日の出来事はチャライエーイアイスアイス,アイス
今年はなんと多分31じゃないんですよダッツの方かもしれないわかんないダッツタキピー食べていいですかとっても美味しいタキピーアイスクリーンアイスクリーンサイメンチューズベラーンアイスクリーンサーティーワンはね何が好きだと思う一番サキピーポッピングシャワー正解じゃん私の目ぐらいあるでかいかきピー<笑>口にもなるし夜ご飯食べてないんですよまだお弁当がね今日ねキュッと待ってやばい私携帯ないって言ったら今配信してた<笑>携帯ないわって思ったら配信してたんだった何の話しようとしたっけ忘れちゃったあ、そう、夜ご飯食べてないんですよ今日の<笑>今日のお弁当がちょっと違った好みとでも今日、まあ、事務所ついてリハーサルできませんでした残念ってなった後に衣装合わせしてその後、八期数人とご飯食べて2時とかだったかなでそうで配信始まる前にかきピー食べて帰ってきたから一応お腹空いてる。ご飯食べに行ったのカツ食べたカツおいしい連続配信中だった。ASMR 得意ですか私 ASMR 苦手なんで聞くの<笑>猫ちゃんとか。ASMR は好きうんおい
しい咀嚼音ねわかる<笑>聞かせてるんじゃない鳴っちゃうのワンちゃんってさなんか息も入んないみたいなぬこちゃんはガリガリガリだけだけどワンちゃんの息入っちゃうのかわいいよねここ縛ったんですよ縛ってくるりんぱくるりんぱってわかりますかメンバー用語かなここでくるりんぱしたんですけどやっぱ髪縛るとね頭が痛くなる頭皮痛くなっちゃうわ達成し,してるよね達成って出ないね達成したよねなんで達成したって出ないんだろうありがとうございます<笑>えそうだよねありがとうイエーイかきぴあげる<笑>イエーイバイバイに刺さりますこれ辛いから痛いと思うよ嬉しいアイス大好き大好き大好き大好き<笑>やばい今すごい<笑>配信中なのにいつも通りの感じの出ちゃった<笑>出さないようにしてるの今日食べ今日も食べたんです勝ち切れ<笑>恥ずかしい
ちゃんはもうちょっと気をつけてるつもりなんだけど何食べてるの柿の種普通のが親指サイズだ親指の爪のサイズだとしたら相当でかいよねうんうん意外とたくさん食べてるように見えるけどそんなに食べてないからねうん,うん止まらない。グラビアの写真出てましたね柿の種専門店柿種キッチンさんの甘じょうゆの後から。で食べるのやめられる。無理だと思う。袋開けたらそこでおしまい。美味しいもん。柿の種お店に並ぶよう始発だ見に行こう「いつかソロでもやりたいよね」「ソロで店頭」で買える雑誌の表紙。前髪分けてる撮影初めてだと思う。意外と黒髪に見えるね私真っ黒にしようかなって思ったんだけど髪の毛の色を意外と黒い暗いかもしれない美味しかった、柿の種。黒に見えますか。ほどよい色ですよね。でもね、黒い。黒いものがあると。そんな変わんないかも、今日。
ちょっと茶色いんだよねちょっとだけよエアコンついてるはずした起きなさそうだな私永遠に寝てる気がするヘムテツここにずっと置いてある明日おやすみ嬉しい9月のカレンダー作んないとね明日覚えてたら里カフラボ始まるぐらいに起きるよ。寝すぎ。tiktok 編集して載せなきゃ。今日もね。載せようと思ってたやつあったんだけど、時間が微妙だったからやめちゃいました。7時8時まあ、遅くても8時半とかには載せたいんですよ。寝すぎ。20時間全然寝れるよだってこのあとご飯食べてお風呂入ってっていろいろしたらきっと2時半とかになるからそこから佐渡ホラボまでだったら16時間ぐらいじゃない1718時間か18時間ぐらいか。TikTok 広告収入つけてる人あるんじゃないですか私何もついてないから売名行為好きなもの食べよう明後日もきっとお休みだと信じてお金欲しい岐阜明日もショールームどうしようか迷ってるの TikTok ライブにしようか9月はショールームもしたいけど悩み中です明日<笑>本当に起きたのが8時とかでボロボロって感じだったらお休みするかもしれない。そう、いろいろやっぱ頑張ら、頑張るべき場所はあるたくさんありますからね。ティックトックもショールームも。頑張らないと、ショールームもだって、もうすぐ一万三千人とかになりますよね、フォロワー,ーさんが。
ショールームも増やしたいし TikTok も増やしたいし Twitter ももうすぐ3万5千人なんですよインスタももうすぐ3万8千人かなまあ地道だけど頑張れる時に頑張らないとけどやっぱ20時間寝ないと復活しないので<笑>完全体にはならないので<笑>未完全<笑>セールにならないといけないからうんったら寝ちゃいそううん20時間寝た後起きて夜ご飯食べてまた寝る<笑>かわいい T シャツ。ハッピーうん本当に寝ちゃう時はね何回かあったのもう爆睡して昔お母さんが起こしてくれてたんですよこうお休みの日でもそのー。この時間までには起きなさいって言ってなんか午前中とか、まあ、お昼とかに起こされてたんですけど私があまりにも大学とか SK の活動でちょっとしんどそうな時にお休みの日に私が爆睡してたら起こされなくなったんですよ私がもう。死んだように寝てるから<笑>そうそれで起こされなくなったから寝ちゃうんですよ一回でも起こされるのが自分の習慣でついてたからさ起きるっていうのが休みの日に寝すぎて起きないことが違和感だったんですね昔は今もそんなことないけどで起きた時にもう7時とか8時とかの時になんか直近で朝早く起きないといけない仕事とかがあるとめっちゃ焦るの「やばい始発だった!」みたいな<笑>しかも暗いからさ周りがややこしいんだよね何回かあるそ,そういうこと、うん、夜に焦ったことある<笑>最近はねあのー、毎日次の日のお仕事なんか前まではね数日前に分かってたんだけど最近前日にならないと次の日のお仕事の内容とかが分からなくて時間とかがだから何時って決めて夕方に決まったのを知って起きるんですけど起きた時に「今日なんだっけ?」って<笑>なることが多い。で携帯開いて連絡メール見て「なんだっけなんでこの時間に起きたんだっけ
私服のお仕事だっけ踊るんだっけ<笑>で見て、はあってなってやってますは私はね明日の準備もう寝る前にやるタイプだったんだけどもうね起きてからになっちゃったから。そんな寝起き屋だから<笑>合わない人は多分合わないよね私も前もって知っておきたいタイプなんですよ予定を。他の予定を入れるからとかじゃなくて自分の気持ち的に前もって知れてないとすごく嫌なタイプなんですけど慣れちゃいましたねでも去年とかまではすごく嫌だったけどもう今は諦めて。枕元にそう着替え用意して寝るタイプだったの<笑>荷物も全部カバンに入れて用意してっていうタイプだったの<笑>なんなら冬とか寒いから朝起きて<笑>あのパジャマで起きて服冷たいいじゃないですか今は何,なんだ何であんなも冷たかったんだろうって不思議なんだけど今はそんなこと感じないけど朝起きて冷たい服を着るのが嫌だからこたつに持ってって<笑>こたつでその日着る服あっためて<笑>小学生とかかなあの時にこたつで服あっためて。朝ごはん食べ終わった後に服持って部屋戻って着替えてあったかい服も着替えて<笑>ってやってたの今そんなことね感じないんだけど昔子供の時冷たかったのやるみんな冷たいってなるよね服着る時。そう着る服あって慣れてたのその日着る服小学生の時に中学もかな中学は中に制服の中にトレーナーとか着てたからそれあっためてたこたつで<笑>やってたみんなも。子供の時起きれなかった私お母さんに起こされてたでもすごいよね子供の時は将来大人になったら絶対自力で起きれないやって思って生きてたんです小中高,高校生もね自力無理だったのまあ行けた時起きれた時もあるけど無理な時の方が多くて。だから1人暮らしするってなったら時に一番起きれないかもしれないっていう心配がありましたねうわ<笑>眠たい全然寝てないから眠たい今日ダンス覚えて
早起きしていったのに<笑>変な寝不足というわけでランキングを見まーす1位あーありがとうございます2位ジャジャジャジャありがとうございます3位3位はクーグーグーグーありがとうございます4位フフありがとうございます5位フフフフフありがとうございます6位、せせせせせ、ありがとうございます。7位、あー、ありがとうございます。8位、むむむ、ありがとうございます。9位、じゃじゃ、ありがとうございます。10位、ひひひひ、ありがとうございます。11位、しょしょしょしょしょしょしょしょしょ、ありがとうございます。12位、えー、えー、えー、えー、えー、ありがとうございます。13位、ひひひ、ありがとうございます。ありがとうございます。他の方も、男女上の方もありがとうございました。花火達成しました。バイ。アイス、アイス。うんありがとうございました8月はイベントがたくさんあって私も頑張ったしファンの皆さんも頑張った9月はリハーサルが多いのでリハーサルをしながら配信とかもできたらいいなと思いますありがとうございます9月3日はそうですねライブがあります8期もねありますのでぜひ来る方はお待ちしておりますかおちゃんは頑張りましたえー、そうですね9月は競輪サッカーなどなどもろもろあるのでぜひあとちょっとだ日付が変わってしまう。劇場公演も9月はどうだろう頭の方はあると思うので特会もね楽しみですねそれではまた9月にお会いしましょう。